ম্যাথমেটিক্স চ্যানেলে সবাইকে স্বাগত আমাদের আজকের ভিডিওতে আমরা আলোচনা করব এক বিন্দুগামী এবং দুই বিন্দুগামী সরলরেখার সমীকরণ কিভাবে নির্ণয় করতে হয় এবং সেই সম্পর্কিত কিছু অঙ্ক তোমরা যারা সরলরেখার আগের ভিডিওগুলি দেখোনি ডেসক্রিপশনে তাদের জন্য সরলরেখা প্লেলিস্টের লিংক দেয়া আছে সেখান থেকে তোমরা চাইলে সরলরেখার ভিডিওগুলি নির্দিষ্ট ক্রম অনুসারে দেখে নিতে পারো তো সরলরেখার সমীকরণ যদি আমাকে এক বিন্দুগামী দেয়া থাকে মনে রাখবা যে কোনো সঞ্চারপথের সমীকরণ তুমি যদি বের করতে চাও সেটা সরলরেখা হোক বা বৃত্ত হোক তোমাকে আগে একটা ভ্যারিয়েবল পয়েন্ট ধরে নিতে হবে এটা হচ্ছে আমার একটা ভ্যারিয়েবল পয়েন্ট বা একটা চলক বিন্দু অর্থাৎ এটা আমাদের জানা নেই এই এক্স এবং ওয়াই সরল রেখা সমীকরণে থাকবে আর এই যে এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান এটা কিন্তু একটা গিভেন পয়েন্ট এই ভ্যালুটা তোমাকে দিয়ে দেওয়া থাকবে তো এখন আমাকে এই গিভেন পয়েন্ট আছে আমি আমার সরল রেখা সমীকরণ নির্ণয়ের জন্য একটা ভ্যারিয়েবল পয়েন্ট ধরে নিলাম এখন আমি দুই পয়েন্টের সাহায্যে আমার সরল রেখার ঢাল নির্ণয় করব তোমরা জানো যে সরল রেখার ঢালের সূত্র হচ্ছে কোটির অন্তর ডিভাইডেড বাই ভুজের অন্তর আমি এখানে কোটির অন্তর ভুজের অন্তর লিখলাম এটাকে যদি আমি একটু ক্রস মাল্টিপ্লিকেশন করে দিই তাহলে কিন্তু আমি সরল রেখার সূত্রটি পেয়ে যাচ্ছি এখানে এক্স ওয়ান এবং ওয়াই ওয়ান হচ্ছে আমার গিভেন পয়েন্ট এবং এম হচ্ছে সরল রেখার ঢাল এরা তোমাকে দেয়া থাকবে এই দুটি ইনফরমেশন দেয়া থাকলে এই সূত্রের সাহায্যে তোমাকে সরল রেখার সমীকরণ নির্ণয় করতে হবে তাহলে বিষয়টি পরিষ্কার করা যাক একটা উদাহরণের সাহায্যে মনে করা যাক আমাদেরকে এমন একটা সরল রেখার সমীকরণ নির্ণয় করতে হবে যা এক অক্ষের ধনাত্মক দিকের সাথে একশো পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি করে উৎপন্ন করে এবং থ্রি কমা ফাইভ বিন্দু দিয়ে যায় দেখো বিন্দুটি কিন্তু তোমাকে সরাসরি দেয়া আছে কিন্তু এই যে ঢাল ঢালের ভ্যালুটা সরাসরি দেয়া নেই ইনস্টেন্ট তোমাদেরকে একটা ইনফরমেশন দেয়া আছে বলা আছে যে ধনাত্মক দিকের সাথে একশো পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি কোন তোমরা জানো যে এক অক্ষের ধনাত্মক দিকের সাথে একটা সরল রেখা যে পরিমাণ উৎপন্ন করে তার ট্যানজেন্টকে আমরা কিন্তু ঢাল বলি তো ঢালের ভ্যালু হবে টেন একশো পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি এবং টেন একশো পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি ভ্যালু হচ্ছে মাইনাস ওয়ান দ্যাট মিনস আমি এম এর ভ্যালুটা পেয়ে গেলাম এখন আমার এম জানা আছে এবং বিন্দুটি জানা আছে তাহলে খুব ইজিলি আমি যদি সূত্রের ভ্যালুগুলো বসিয়ে দিই ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান ওয়াই ওয়ান মানে কি ওয়াই ওয়ান মানে হচ্ছে আমার যে গিভেন পয়েন্ট আর কোটি ইকুয়াল টু এম এম মানে হচ্ছে মাইনাস ওয়ান যেটা আমি একটু আগে বের করলাম ইন্টু এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান এক্স ওয়ান মানে হচ্ছে আমার গিভেন পয়েন্ট যেটা দেওয়া আছে সেই পয়েন্টের ভুজ সো সেই পয়েন্টের ভুজ হচ্ছে থ্রি এটাকে যদি তুমি সিম্পলিফাই করো সিম্পলিফাই করলে চলে আসছে এক্স প্লাস ওয়াই মাইনাস এইট ইকুয়াল টু জিরো দিস ইজ দ্য অ্যান্সার ওকে এখন আমরা নেক্সট টপিকে যাই আমাদের নেক্সট টপিক হচ্ছে দুই বিন্দুকে আমি রেখার সমীকরণ নির্ণয় করতে হবে তোমাকে এখন যেই দুইটা বিন্দু দেওয়া আছে দুইটাই গিভেন পয়েন্ট তো দুইটা গিভেন পয়েন্ট দেওয়া থাকলে তার কোনো কথাই নেই আমরা খুব ইজিলি এই দুইটা পয়েন্টের সাহায্যে রেখার ঢালটা বের করে ফেলতে পারি আমার রেখার ঢাল হচ্ছে কোটির অন্তর ডিভাইডেড বাই ভুজের অন্তর আমি এটা বের করলাম একটু আগে আমি দেখিয়েছি যে আমার যদি একটা বিন্দু যে কোনো একটা বিন্দু দেয়া থাকে এবং যদি ঢাল দেয়া থাকে তাহলে রেখার সমীকরণ এইটা এখন তোমরা বলতে পারো যে ভাই আপনি যে কোনো একটা বিন্দু তো তাহলে সেটা এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ানই কেন এখানে আমি ওয়াই টু আর এখানে যদি আমি এক্স টু লিখি তাহলে কি কোনো সমস্যা আছে না কোনো সমস্যা নেই তোমার যে কোনো একটা বিন্দু এবং ঢাল যদি জানা থাকে তাহলে রেখার সমীকরণ হচ্ছে এই এখন আমি যেটা করব আমার এম এর জায়গায় এই ভ্যালুটা বসিয়ে দিব আমি এম এর জায়গায় যদি ভ্যালুটা বসিয়ে দেই এবং এটাকে যদি একটু অ্যারেঞ্জ করি অ্যারেঞ্জ করলে এই এক্স মাইনাস এক্স ওয়ানের নিচে আমি লিখলাম এক্স ওয়ান মাইনাস এক্স টু এবং ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ানের নিচে এই ওয়াই ওয়ান মাইনাস ওয়াই টুটাকে নিয়ে আসলাম নিয়ে এসে অ্যারেঞ্জ করে যদি আমি লিখি তাহলে এটাই হচ্ছে আমার দুই বিন্দুগামী সরল লেখার সূত্র তোমাদেরকে যদি দুইটা গিভেন পয়েন্ট দেয়া থাকে তাহলে সেই দুইটা পয়েন্টের সাহায্যে এই সূত্রের সাহায্যে সমীকরণটি বের করতে হবে তাহলে চলো একটা এক্সাম্পল দেখা যাক খুবই স্ট্রেট ফরওয়ার্ড অঙ্ক জাস্ট সিম্পল তোমাদেরকে দুইটা বিন্দু দেয়া আছে আমি জাস্ট দেখাবো যে সূত্রটা কিভাবে তুমি প্রয়োগ করে রেখা সমীকরণটা বের করবা তো এই যে টু থ্রি এটাকে আমি ধরলাম এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান এবং ফোর কমা মাইনাস টু এটাকে আমি ধরলাম এক্স টু ওয়াই টু জাস্ট এই সূত্রে ভ্যালুগুলো বসিয়ে দাও তো এক্স মাইনাস টু টু মাইনাস ফোর এই যে এক্স ওয়ান হচ্ছে টু আর এটা হচ্ছে ফোর তো আমি যদি এভাবে ভ্যালুগুলো বসিয়ে দিই ভ্যালুগুলো বসিয়ে দিয়ে সিম্পলিফাই করলাম সিম্পলিফাই করে ক্রস মাল্টিপ্লিকেশন করলাম দেন আমি যদি অ্যারেঞ্জ করি অ্যারেঞ্জ করলে আমার চলে আসছে ফাইভ এক্স প্লাস টু ওয়াই মাইনাস সিক্সটিন ইকোস টু জিরো এটা হচ্ছে আমার এই দুই বিন্দু আমি সরল রেখার সমীকরণ ক্লিয়ার আমাদের নেক্সট অঙ্ক এই অঙ্কটা একবারে সরাসরি দেয়া নাই কিন্তু আমাদেরকে এই দুই বিন্দুগামী সূত্রের সূত্রটা আমাদের কাজে লাগবে এখানে বলছে
एंड डी एवं ई जो दिया हमारे जाना हुए जाए दुई बिंदु जो दिया हमारे जाना हुए जाए ताले किंतु दुई बिंदु का मैं शोर लेकर सोच रही हूँ मैं खूब इजीली जस्ट वैल्यू गला बोशी दिए कैलकुलेट कर ले हमारे डी रेखा शुमी करने चल रहे हैं इसपे तो ऐटा तो आशा तुम्हारा चाहिए भिडियो पज कर कैलकुलेशन गो देते पर फुल कैलकुलेशन कर दे तुम भिडियो जस्ट पज करो जरा कैलकुलेट करते मन एक फास्ट हो जाए जस्ट भिडियो पज कर निजे मत कलकुलेट करो दें मिलिए नाओ अच्छा सो हमें डी रेख समीकरण पे गलम एखंड अंश रही है बोलते देखा जो रेखाटी बीसि समानरल डि रेखा बीसि समानरल ये देखाते बोलते तो ये कि भाव देखाना जाए तुम्हारा जानो जो दुईटा रेखा जो परस्पर समानरल है तेल तक ढाल समान है डिई रेखा के जो बी सी रेखा समानरल देखाते चाहिए देखो डि रेखा ढाल बेर करब बी सी रेखा ढाल बेर करब जो ढाल दो समान है तो परस्पर समानरल सो डी एर ढाल क्या भाव पाव जाए दुई बिंदु देवा ढाल बेर कर सूत्र तो खूब ही सहज दुई बिंदु देवा ढाल निर्णय सूत्र हे कटिर अंतर डिवाइडेड बै भूजर अंतर तो ये हमारे कटिर अंतर बै भूजर अंतर दिए करते अथवा जेटा अभी इन्हें जो कर सरल रेखा देवा थे सरल रेखा देवा थे ढाल निर्णय सूत्र हे माइनस ऊपर एक्सर सहक नीचे वाइएर सहक सो ऊपर देखो एक्सर सहक हमारे सिक्स और वाइएर सहक हो टू तो सूत्र एक माइनस ऊपर एक्सर सहक और हर वाइएर सहक सो क्योंकुलेट कर ले वालू आटे हम डि रेखार समीकरण बेसिकलि तुम्हार जो समीकरण निर्णय करा थे तेल ये ढाल निर्णय कराटा इजी और जो समीकरण निर्णय करा ना थे ट कर So, D minus 3, BC minus 3. That means D BC त्रिभुज तीन शीर्षे स्थाना तुम्हें देखे त्रिभुज मध्यमा गो समीकरण निर्णय करते आगे तुम्हें जानते हैं मध्यमा की मध्यमा हमसे त्रिभुज जो एक शीर्ष एवं तरह विपरीत बाहुर मध्य बिंदु संयोजक सरल रेखा मन करो डि बिंदुटी हे ए बर मध्य बिंदु मध्य बिंदु ए बर विपरीत शीर्ष दैट मीन सी शीर्षर सी कानेक्ट कर दी तेज़ सी डी टाइम हमारे मध्यमा तेल सी बिंदुर स्थानांकलरेडी जाना आ डि बिंदुर स्थानांकना हो जाए क्योंकि सी डी मध्यमा समीकरण पा सो डि बिंदुर स्थानांक पा जाए डि हे ए बर मध्य बिंदु तो जस्ट ए बर मध्य बिंदु सूत्र मध्य बिंदु सूत्र डि एर स्थाना बेर कर फिलल सी जाना आ डि जाना आई बिंदुर मध्य दुई बिंदु को सरल रेखा समीकरण से सूत्र फेले दिए खूब इजिली सी डी मध्यम समीकरण बेर कर फिलते परि एगू सीम्पल क्योंकुलेशन तुम्हारा चाहले भिडियो पज करते पर पज कर क्योंकुलेशन देखे नीते पर तुम्हारा चाहिए निजे मत क्योंकुलेट करते पर तो जैक सी डी मध्यम समीकरण बेर कर फिलल होपफुली बी एफ एर मध्य बिंदु तुम चाहले एफ एर मध्य बिंदु बेर सरल रेखा बी एफ सरल रेखा समीकरण बेर करते पर आशा कर पार्बा देखा चीना चले जाए नेक्स्ट एक्साम्पल एक्साम्पल फाइव इन खूब गुरुत्वपूर्ण एक अंक खूब इम्पोर्टेंट बहुबार एस बोर्ड परीक्षा गुलाडमिशन एस कि प्रश्न हे ओ ए बी सी हम सामान ओ ए बी सी नाम गुलाना ओ ए बी सी ओके सो ओ ए बी सी हम सामान एक सक्ष बराबर ओ ए अवस्थित नाम गो तुम्हें देखिए दी ओ ए बी सी तेल एक सक्ष एट एक सक्ष एक सक्ष बराबर ओ ए अवस्थित अच्छा तपर कि बला ओ सी रेखा समीकरण हम वाइक टू टू एक्स सो ये हे ओ सी रेखा जर समीकरण हम वाइक टू टू एक्स ओके क्या देखो 
এই বিন্দুর ভূসটা আমাদের আননন কিন্তু কোটিটা কিন্তু আমাদের নন কারণ তোমাকে বলা আছে যে ও এ হচ্ছে এক অক্ষ বরাবর তো এক অক্ষ বরাবর যে কোনো বিন্দু কোটি কিন্তু শূন্য তো যেহেতু এ বিন্দুটি এক অক্ষের উপরে আছে তো অবভিয়াসলি তার কোটি শূন্য হবে ভূজ কত হবে সেটা এখন আমরা জানি না বের করতে হবে আচ্ছা আর সি বিন্দুর ক্ষেত্রে কি আছে দেখো বলা আছে যে ও এ বি সি হচ্ছে একটা সামান্তরিক তো ও এ যদি তোমার এক অক্ষ বরাবর হয় তাহলে বিসি রেখাটা অবভিয়াসলি এক অক্ষের সমান্তরাল একটি রেখা এবং তোমরা জানো যে সমান্তরাল রেখার উপরে কিন্তু কোটির কোনো পরিবর্তন হয় না বি এবং সি বিন্দু যেহেতু একটি সর সরি এক সকের সমান্তরাল রেখার উপরে অবস্থিত সো বি বিন্দুর কোটি যদি দুই হয় তাহলে সি বিন্দুর কোটি অবভিয়াসলি দুই হবে ওকে সো সি বিন্দুর কোটি আমার জানা আছে এ বিন্দুর কোটি আমার জানা আছে আমার জানা নেই এ বিন্দুর ভোজ এবং সি বিন্দুর ভোজ আমি ধরে নিলাম যে এ এবং সি বিন্দুর স্থানাঙ্ক যথাক্রমে এক্স ওয়ান কমা জিরো এবং এক্স টু কমা টু এই যে এই এইখানে আমার বসবে এক্স ওয়ান এবং এখানে আমার বসবে এক্স টু তো এখন আমি যদি এক্স ওয়ান এবং এক্স টু এর ভ্যালু বের করতে পারি তাহলে কিন্তু আমার এ এবং সি এর স্থানাঙ্কটা বের করা হয়ে যায় তো এখন দেখো এই যে সি বিন্দুটার স্থানাঙ্ক হচ্ছে এক্স টু কমা টু সি বিন্দুটা কিন্তু আমার আবার অতি রেখার উপরস্থ আর ওসি রেখার সমীকরণ আমার জানা আছে তো সি বিন্দুটা যেহেতু ওসি রেখার উপরস্থ তাহলে সি বিন্দুটা দিয়ে আমি যদি এ রেখাটাকে সিদ্ধ করি তাহলে কি আমি সি বিন্দুর ভোজ পাবো না অবভিয়াসলি পাবো তো এই কাজটি আমরা করতে যাচ্ছি আমার যে সি বিন্দুটা এই সি বিন্দুটা যেহেতু ওসি রেখার উপরে অবস্থিত তাই আমি সি বিন্দু দিয়ে রেখাটাকে সিদ্ধ করলাম তো সিদ্ধ করে এই যে আমার ওয়াই ওয়াই এর ভ্যালু হচ্ছে টু এটা তো দেয়ে আছে ওয়াই এর ভ্যালু আমি বসিয়ে দিলাম আর টু ইন্টু এক্স এক্স এর জায়গায় আমার বসতেছে এই এক্স টু তো এটাকে যদি আমি ক্যালকুলেট করি তাহলে কিন্তু আমি এক্স টু এর ভ্যালুটা পেয়ে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে ওয়ান তো এই যে এক্স টু এর জায়গায় ওয়ান বসবে দ্যাট মিন্স সি বিন্দুর স্থানাঙ্ক আমি কমপ্লিটলি পেয়ে গেলাম সি বিন্দুর স্থানাঙ্ক হচ্ছে ওয়ান কমা টু সি বিন্দুটা আমার পাওয়া হয়ে গিয়েছে ওকে তাহলে সি বিন্দু পাওয়া পেলাম এখন এ বিন্দু কিভাবে পাওয়া যায় এ বিন্দুটা আমি পাবো দূরত্বের কনসেপ্ট থেকে দেখো যেহেতু ও এ বি সি হচ্ছে একটা সামান্তরিক তাহলে ও এ ও এবং এর মাঝে যে দূরত্ব সি এবং বি এর মাঝে দূরত্বটা সেম হবে তো সামান্তরিকের প্রপার্টি আমাকে বলতেছে যে সামান্তরিকের বিপরীত বাহুগুলো পরস্পর সমান এবং সমান্তরা সো ও এ এবং বি সি পরস্পর কি হবে সমান হবে বি সি এর আবার আমার দুইটা শীর্ষই জানা আছে বি তো আমার আগে থেকে জানা আছে এবং সি এ একটু আগে আমি বের করলাম যে সি এর স্থানাঙ্ক হচ্ছে ওয়ান কমা টু তাহলে আমি বি সিটা সূত্রের সাহায্যে বের করলাম বের করার পর দেখা যাচ্ছে যে এই ভ্যালুটা চলে আসতেছে থ্রি দ্যাট মিন্স আমার ও এর ভ্যালু হবে থ্রি বি সি এর ভ্যালুও থ্রি ও এর ভ্যালুও থ্রি এখন তুমি একটা জিনিস খেয়াল করো ও এটা কিন্তু তোমার এক সক্ষ বরাবর অবস্থিত ও বিন্দুর স্থানাঙ্ক সবই জিরো জিরো এ বিন্দুর কোটি জিরো তাহলে একটাই সম্ভাবনা যদি তোমার এ বিন্দুর ভুজ থ্রি হয় শুধুমাত্র সেই ক্ষেত্রে ও এবং এর মধ্যবর্তী দূরত্ব থ্রি হওয়া পসিবল বা সোজা বাংলায় এই যে এই দূরত্বটুকু হচ্ছে তিন একক আমরা বুঝতে পারলাম এ বিন্দুর ভুজ হচ্ছে থ্রি ক্লিয়ার আচ্ছা সো এইভাবে আমি এ এবং সি বিন্দুর স্থানাঙ্কটা বের করে ফেললাম কারণ এ তোমার কমপ্লিটলি জানা আছে সি জানা আছে দুইটা বিন্দু জানা আছে দুই বিন্দুকে আমি সরল রেখার সূত্রের সাহায্যে এসি রেখার সমীকরণটা তুমি চাইলে বের করতে পারো সো এসি রেখার সমীকরণটা আমি জাস্ট সূত্রের সাহায্যে বের করে ফেলবো আমার সূত্র বলছে এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান এক্স ওয়ান মাইনাস এক্স টু ইকুয়াল টু ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান ওয়াই মাইনাস ওয়াই টু জাস্ট ক্যালকুলেট করো ক্যালকুলেট করলে আমার এসি কনের সমীকরণটা চলে আসলো এখানে একটা ইকুয়াল সাইন পড়েছে এটা ইকুয়াল হবে না এটা প্লাস হবে এক্স প্লাস ওয়াই মাইনাস থ্রি ইকুয়াল টু জিরো অ্যান্ড দ্যাটস দ্য অ্যান্সার যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক করো শেয়ার করো অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করো এবং পরবর্তী ভিডিওগুলোর জন্য অপেক্ষা করো থ্যাংকস ফর ওয়াচিং